E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, meus amigos, continuando aqui com a vida e a vida continua. E a cada dia é uma nova vida, é uma nova oportunidade que temos de organizar a nossa vida, de colocar em prática todo o nosso planejamento reencarnatório. Cada dia é uma vida que nós temos, é uma Sim. grande oportunidade que temos de mudar o rumo da nossa Sim. vida, porque ela continua sempre. Nós estamos no capítulo 15, momentos de análise, e que a gente aproveite esse capítulo, esse momento de estudo, para analisar mesmo, analisar, Isso. né? Porque é, essas histórias são as histórias do nosso dia a dia. É. Né? E são... a gente pensa muito pouco, né, Berenice, sobre a nossa vida, né? É interessante que a gente gasta um tempo enorme com a vida do outro, mas a gente não pensa na nossa vida. O que, que eu estou fazendo? E aí, eu acho que é por isso que ele tem muitas surpresas, né? Exatamente. E nós precisamos saber sobre nós. É tão interessante que lá no abrigo nós temos é, muitos, muitos trabalhos lá, né? Com várias idades e tal. E nós temos um trabalho com, com jovens, e jovens assim, de situação de risco social. Hum. E aí tem um que estava falando, né? Tipo, Poxa vida, eu tô melhorando. Ele sempre fala, eu tô melhorando. Aí o outro virou e falou assim: Ô oh, Fulano, você fica dizendo que tá melhorando, mas você tá muito tempo só repetindo isso. Ah, a é. gente já melhorou, mas também se ficar só, ah, porque eu tô, já melhorei, já melhorei. E olha o caminho para frente, olha Exato. o que, que a gente tem. Né? Porque às vezes eu estou melhorando é uma acomodação, né? Isso, isso, exatamente. E foi interessante que esse jovem detectou que o outro estava paralisado na sua melhora. Uhum. Né? Então, nós precisamos fazer essa análise, que nós já melhoramos, mas também que a gente tem que olhar para frente, porque um o caminho é... Correr, é, não é, isso? Exatamente, é que nem quando a gente fala assim, ah, não, eu sei que eu sou egoísta, eu sou é, orgulhosa. Exato. Né? Aí tudo que a gente faz, a gente justifica, não, mas eu, eu sou uma pessoa imperfeita, com muitos defeitos. Ok, mas vai ficar aí? Eu, né? Tem uma menina... É uma querida menina, né? Que ela era assim. Ela comia muito. E aí, é, o doutor Erma, uma vez ela escreveu, né? E o doutor Erma falou assim: Ah, isso foi porque você passou muita fome em outra encarnação. Aí ela começou assim: Ah, pois é, eu como muito porque eu passei muita fome em outra encarnação. Aí ele falou assim: Ué, mas agora você está em outra, em que você não tem necessidade nenhuma. É As coisas estão ao seu dispor, então não há necessidade. Aí ela abriu o olho, até já disse, a Deus foi legal aquilo, porque a gente às vezes não pensa que é. o tempo mudou, né, Beleza? É isso aí, então, o, o passado é importante para a gente ter uma ideia isso. e ter um impulso para frente, né? Então, essa análise não é só para a gente ficar vendo as derrotas não. e paralisar, nem é para a gente ficar apenas vendo as vitórias e paralisar, né? É pra, essa análise é para a gente identificar. Que a vida continua, né? Exatamente, como ele fala aqui, né? Não se aflija, somos espíritos endividados perante as leis divinas e estamos situados na faixa de expressiva transição. A transição do amor narcisista para o amor desinteressado, uhum. né? Que realmente, o amor narcisista é quando a gente é, se envolve apenas com os nossos. Uhum. Que de alguma forma nós nos beneficiamos. Uhum. E o desinteresse, é, é tanto que a primeira vez que eu li sobre isso foi no livro dos médios, quando o Kardec falou... É do médio desinteressado. Isso. Né? Mas não é desinteressado da tarefa, mas é, é um desinteresse de ter um benefício em troca, de ter um retorno em troca. Né? Que é justamente esse amor desinteressado, de dar sem receber. Isso. Porque às vezes a gente fala assim, mais lá no abrigo que a gente está sempre pedindo é, ajuda às pessoas. E às vezes as pessoas falam, ah, mas eu já ajudo a muita gente. Uhum. Aí quando vai ver, assim, ajuda o irmão, ao tio. Uhum. Ajuda Exatamente. só aos seus. 
Ok, continue ajudando, mas pense em alguma coisa que não tenha um benefício, não, não lhe traga um benefício é, direto, né? Porque quando a gente ajuda só os nossos, ou então quando a pessoa fala assim, não, é porque a caridade tem que começar em casa. Olha, mas a casa em si, a família em si já é uma caridade, né? E às vezes a gente deixa de atuar num campo mais amplo para é, abastecer de supérfluo, às vezes uma casa, uhum. supérfluo material, de horas de supérfluo, né? É, em, 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 sem, sem pensar nas outras pessoas Exatamente. que não recebem nada disso. Eu tenho uma amiga que ela tem três filhos e aí ela tem dois dias na semana que ela vai para o abrigo. E, e, as, e os filhos reclamam da ausência dela e ela fala, olha, vocês me têm durante cinco dias aqui, ó. É, inteiros, eu estou em casa dois dias na semana eu sou de pessoas que não têm condições de, de ter uma mente organizada Exato. para é, pro, pro, pro progresso né? então, aí eles, eles são da evangelização, Exato. eles falam mas a caridade começa em casa é, aí ela, é, são sofistas são aí não. ela fala, então a minha caridade com vocês eu já fiz foi acolher todo mundo aqui com os dois <risos> filhos né? mas agora vocês também vão fazer caridade abrindo mão da mãe de vocês para que ela vá exatamente, trabalhar em outro lugar outras pessoas, né? exatamente Berenice. e aí a, o André fala né? continuando temos teorias de santificação para o sentimento mas na essência somos na prática simples iniciantes na esfera dos pensamentos nobres assimilamos o influxo dos planos gloriosos Todavia, no campo dos impulsos inferiores, carregamos ainda o imenso fardo de desejos deprimentes, que se constituem de vigorosos apelos à retaguarda. Impressionado, Fantine aparteou. Quer dizer que o homem terrestre... E aí, o mentor continuou. O homem terrestre é um ser de inteligência refinada pelos poderes que adquiriu na caminhada evolutiva em que se empenha, desde muitos séculos, mas ainda oscilante, de modo geral, entre animalidade e humanização, conquanto os casos particulares de criaturas que já se encaminham da humanidade para a angelitude. Isso é uma frase que Emmanuel usa muito também, né? Que ele fala assim, tem inclusive assim uma página do Fonte Viva, que é a Humanidade Real. Fonte Viva com a minha verdade de vida, acho que é Fonte Viva, a Humanidade Real. Em que ele analisa né, o dito bíblico, eis aí o homem. E ele diz, né? Que, é, que nós caminhamos da animalidade para a, para a humanidade, né? E ele diz assim, somente, olha só, gente, nos padrões do Cristo, a gente atinge a humanidade real. É decepcionante, né? Porque observa só, ele não fala que no padrão do Cristo é a ingenitude, não. É no padrão do Cristo que a gente vai ter a humanidade, por quê? Jesus viveu entre nós e deixou o exemplo, né, Berenice? Exatamente. E como é difícil a gente imitar o exemplo de Jesus é ainda, não é? E quando imitamos, às vezes tem uma questão por trás. Isso. Né? Uma questão Isso. de interesse por trás. Isso. Sabe? Inclusive, até quando avaliamos alguma atitude é, comparando com o Cristo, às vezes tem uma... uma algum interesse pessoal. É, é, pessoal, quando na verdade, como ele coloca aqui, né, tem que ser esse amor desinteressado, é, identificarmos o bem sem realmente nenhum interesse. Né? Olha, agora para quem está nos acompanhando, é no Fonte Viva, lição 127, Humanidade Real. E aí ele continua, a maioria de nós outros... Os espíritos capitulados na escola da Terra, nos achamos em trânsito da poligamia para a monogamia, com referência à devoção sexual. E aí fica complicado, porque a gente está num país em que a lei é monogâmica, né? A lei é monogâmica, né? É um Mas é isso que acontece, na verdade, porque às vezes, né, Berenice, eu acho que eu sou monogâmica, porque no papel. 
eu estou vinculada a uma pessoa. Mas e na minha mente, na minha emoção, e às vezes até naquela atitude que eu acho que ninguém vê? Como é que eu estou caminhando, né? É verdade. E aqui, é, quando ele está falando dessa, dessa transição, né, uhum. do amor narcisista para o amor desinteressado, da animalidade para a humanização, em trânsito, da poligamia para a monogamia. Então, a gente está percebendo que no, no, no degrau, assim, quanto mais a gente vai subindo, Isso. vai se moralizando, se moralizando não é ser moralista, né? Mas a gente vai se moralizando, a gente vai amadurecendo, tendo uma maturidade emocional, psicológica, espiritual, é do grande, né? Para essa coisa que é todo mundo, e a gente vai ficando o quê? Aí não é a, individua é a individualidade, que é diferente do egoísmo, né? Isso. Você vai se individualizando... Isso. Né, mas sem ser egoísta. Né? Na, no, no livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, quando fala laços de família, ele, os Espíritos nos dizem que o relaxamento do laço de família seria um retrocesso na marcha da humanidade. Ele fala, né? Quer dizer, Deus quis que a gente sempre aprendesse a amar em família para quê? Para estender isso à fraternidade universal. Então não adianta, gente, eu levantar a bandeira que eu amo todo mundo se eu não consigo é, é, treinar esse exercício com aqueles que estão mais próximos. Então, isso é a didática divina. A gente é do mais próximo para o mais remoto. Quando eu penso que pode ser diferente, se pedagogicamente está errado. Não, não é possível acontecer isso. Exatamente. Né? E aí a gente tem que ficar muito atento, porque nós estamos num momento é assim, político, social, aqui no Brasil, onde... É, Muitas questões estão se é. misturando Isso, esse com política, com do religião, com, so, com, com a sociedade. Isso. E cada um de nós tem que ter uma posição. Uhum. Cada um de nós, a gente tem que pensar sobre isso. Porque o amor e o respeito a uns tem que ser o mesmo para todos. Exato. Né? Porque senão se respeita e... São e... iguais, né? Exatamente. E Jesus nos falou, se amar de somente o que fui amo, que recompensa tereis? Não fazem, olha só, gente... Os publicanos e os pagãos, o mesmo? Né? E aí ele continua. Que decorre daí o impositivo de vigilância sobre nós mesmos, sabendo-se que o sexo é faculdade criativa nos domínios do corpo e da Isso. alma. E a questão do sexo é uma questão assim, muito delicada. Né? É, a gente vê pelas mídias, por tudo, é, já há muito tempo é, é uma adultização que eles falam, Isso. né? É, colocando o sexo como uma coisa assim natural, que é natural. É. Mas ele é natural também dentro de uma questão moral. É, porque é, é uma lei, né? Exatamente. E muitos, muitos liberalistas né, começam a falar sobre a questão do sexo comparando com as questões dos animais. Ora, mas se aqui está falando justamente dessa evolução da animalidade para a humanização, como é que a gente vai querer é, comparar o, é, a humanização com as questões dos animais? E até o animal, Berê, porque o animal ele não é promíscuo. Isso. Ele não é promíscuo, a questão é essa, isso. né? É, é pela própria lei, pela própria duração da vida, tudo isso, mas a gente vê até que as espécies mais nobres... Elas são monogâmicas, né? Exatamente. Mantém essa, essa relação. É. Outro dia eu estava vendo é, um, um pessoal da, da parte da, da artística, né? É, dizendo que era uma bobagem. É, eles estavam falando sobre a poligamia, sobre, inclusive, é, a relação sexual entre pai e filho, entre irmãos. Né? Mas, assim, de, de uma forma, dizendo que isso sempre existiu, que no, no, isso é tão natural, que os anim, para os animais isso é natural. Ai. E agora, só que a gente tem que ter bom senso, porque como ele está falando aqui também, nós estamos num processo de evolução. Isso. Então, nós não podemos nos comparar com, as, com um relacionamento familiar de um animal. Isso. E mesmo assim, de alguns animais. De alguns, como exatamente. a deusa mesmo falou, tem, tem animais que já tem, tem uma estrutura né, é, organizada, Isso. né? Uma estrutura familiar organizada, com papéis, inclusive, Isso. definidos, ah, né? Exatamente. Mostrando que a lei é de progresso. Mesmo dentro do reino animal, há um progresso. Uhum. Mesmo porque, como é, a linha é uma linha contínua, a linha da evolução, 
né? desde o reino mineral, reino vegetal, reino animal, tudo é uma linha. As, os, esses reinos não são estanques, né? que para um para começar o outro. É o princípio inteligente que está ali em desenvolvimento. Então, que a gente pense muito quando se admitir ser comparado com os animais. Uhum. Né? E aí ele continua. Denotando, porém, o propósito de não se afastar do problema específico de Evelina, ele fala, compreensível, minha irmã, que você houvesse registrado o fenômeno da atração de que dá notícia e muitíssimo justa a continência a que se determinou, exortando o raciocínio claro e responsável a frenar o coração imaturo. Aqui, justamente, uhum. ele está fazendo um comentário qual que, é sobre o que esse comentário que ele está falando? Ela estava diante do, do, do Caio, o Caio estava com uma visão, embora os dois sejam espíritos desencarnados, né? mas o, o Caio principalmente está vivenciando uma, uma sensação muito material, Exato. a sensação do sexo, né? porque ele está olhando para ela, mas apenas com essa visão. E ela que também no primeiro momento teve essa sensação, mas ela teve o raciocínio da responsabilidade. E esse comentário é justamente por conta disso. E ele continua. Ninguém atingirá o porto da dignidade espontânea sem viajar por longo tempo nas correntes da vida, aprendendo a manejar o leme da disciplina. Embora isso, porém, saibamos debitar a nós próprios os erros que perpetramos no tocante aos valores afetivos, a fim de saná-los ou resgatá-los em momento oportuno. Exato. Então, é, é, é toda hora, né? É hora de eu pensar. Por quê? Na verdade, essa atração está na natureza e tem a ver com a questão animal, né? Só que a cabeça foi colocada acima de tudo para quê? Para eu começar a trabalhar os valores e ver em que, é que eu estou investindo, não é? Em que, é que eu estou investindo na vida? Devo reconhecer, aí a, a, a senhora Serpa fala, né? Devo reconhecer minha dívida para com o Mancini, hipotecando-lhe noutro tempo tantos votos de felicidade que deixei para ele absolutamente vazios. E aí ele fala, isso mesmo. Túlio terá cometido muitos disparates até agora. No entanto, a sua consciência de mulher não se eximirá, com certeza, aos compromissos que lhe cabem no assunto. E aí a gente já começa a ver, né? Porque, é, ninguém lesa, gente, a emoção do outro impunemente, né? Isso é muito sério, porque às vezes tem, tem pessoas né, que gostam do jogo da sedução. E se sente muito feliz com isso, né? Só eu, no outro dia, ô Berenice, é, fui nos 60 anos do Pedro Paulo, do Lucas Pita Pedro Paulo. E aí lá eu encontrei uma ex-evangelizanda, né, que agora já é uma mulher, uma pessoa adulta, e ela falou assim, tia, mas a gente continua sendo tia deusa, né? Mas tia deusa, nunca eu esqueço do que a senhora falava das tomadinhas. Porque naquele momento a gente não tinha essa mídia que se tem para evangelização e eu levava o interruptor né, e falava assim cada vez que você é, 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 se relaciona com alguém é como se você conectasse uma tomada só que você pode desplugar mas será que o outro desplugou de você? e aí as perturbações né, que vão acontecendo é isso aí e aí ela pergunta e de que modo apagar o meu débito? Né? e eu acho que isso é uma pergunta fundamental para todos nós todos nós que estamos numa caminhada, todos nós que nos comprometemos com tantas outras pessoas, conosco mesmo, nós que já erramos né? essa pergunta eu acho que é uma pergunta fundamental para cada um de nós e até terapêutica, Berê, para não ficar na dúvida eu falo, é. ah, eu falo assim, ah meu Deus prejudiquei a Berenice, coitada a coitada dela, por que, que eu fiz isso e aí enquanto eu estou fazendo isso eu não resolvo nada, né? eu paraliso mas quando eu faço, peraí, prejudiquei a Berenice o que, que eu posso fazer aí para resolver essa questão? É. Isso é a postura do espírito que quer progredir, não é? é exatamente. Então, isso aqui é pergunta para a gente colocar na, na porta da geladeira. E de que modo apagar o meu débito? Uhum. 
E aí ele fala, auxiliando a limpar as próprias emoções, como se purificam as águas de um poço barrendo. Né? Como é que a gente limpa um poço barrendo? É de uma vez só? Não. Não. Se pegar um, um, uma, uma jarra de água barrenta e botar uma gotinha de água caindo sem parar, Exatamente. vai chegar uma hora que vai ficar toda limpa. Vai purificando, né? Né? vai purificando aos pouquinhos. Né? Aí o André diz que diante da inquietude que passou a desassossegar a jovem, senhora, e aí ele fala, nada de precipitação nem de violência, forçoso aceitar-nos tais como somos e facear os problemas que nos advenham dos próprios desacertos. Não estudamos para chorar. Gente, isso aqui é fantástico. É bom, né? É bom. Não estudamos para chorar. Nós não estamos fazendo essa, essa autoanálise né, para ficar chorando, mas sim para consertar. É isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Identificou o erro, sabe? Identificou a, a caída... É aquela famosa música, levanta, sacoda Exato, a poeira e dá a volta por cima. Né? Então ele diz, a irmã está consciente de que cooperou no desastre moral do amigo em análise. Vejamos serenamente o que lhe será possível fazer agora, de maneira a que se reponha na estrada certa. E aí ela diz assim, pequenina quanto sou, que conseguiria realizar? Porque isso todo mundo fala, poxa, na hora da gente errar, a gente não fala assim, poxa, né? Exatamente. Como é que eu vou errar? Sou tão pequenininha, né? Mas a gente erra grande, erra Exatamente. feio. Aí na hora de consertar, a gente fala, poxa, mas quem sou eu? Sou tão insignificante, Exato. sou tão pequenininha. Na hora de falar mal, na hora de detonar, Exato. na hora de, às vezes, caluniar, Exato. difamar. Exato. Nós abrimos a boca e uma falamos. Uma força muito grande. É, né? Mas na hora de fazer uma prece, de ler um texto, de fazer um estudo, de dar uma palestra, de ser evangelizador, a gente fala, poxa, mas quem sou eu? Não eu não sei condição, falar, exatamente. eu não tenho condições. Né? Então, essa é a grande pegadinha da nossa vida. E a gente é. tem que ficar atento. Nunca perca a oportunidade de quando você for chamado para fazer uma prece, para ler um livro, para dar uma palavra de conforto, principalmente quando você for convidado para ser um evangelizador, olha, não deixe de ir, a, e não, não, fi, não arme escudos do tipo, quem sou eu? Você é a pessoa que errou hum. e que agora está tendo convite para acertar. Que a gente pense bastante sobre isso. E aí... Nesse dia de hoje, né? Isso. Que a gente tem que pensar bem nesse aproveitamento. Porque às vezes, quando você fala evangelizar, Berenice, a pessoa fica pensando assim, ah, mas é numa instituição? Não, às vezes dentro de casa, né? Hoje mesmo, quando eu vinha para cá, é, eu estava fora de casa e tudo, e aí eu estava na saída, eu tinha que estar em casa, e de repente alguém me fez uma pergunta. E essa pessoa me fez uma pergunta por quê? Se dentro do grupo que a gente faz parte, tinha outras pessoas até vivendo a mesma situação. Porque essa pessoa sabia sobre o que eu era espírita. Então, naquele momento também, eu tenho que ver que a resposta que eu tenho que dar não é da conveniência. É a resposta que a doutrina espírita já me permite dar, embora às vezes o outro nem aceite. Mas é aquilo que a gente pode fazer no momento. Que a gente possa pensar muito nisso nesse dia de hoje. Muita paz. Muita paz, irmãos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.